for my first vlog. Ha, dami mong MJs. Eh, nakalagay naman sa title. Kano yung gagawin mo? Hey guys, it's me, Jaisal, and welcome to my first ever vlog. So, in my first vlog, a quick introduction muna. I am Jaisal Jen Crisas Valdez. Um, I prefer Jaisal la lang kasi uh, I think it's unique. Pinagsama kasing pangalan siya ng mami at daddy ko, Hasmin and Rosalito. Tapos, I am 21 years old. Ano pa ba? I decided to start my YouTube channel dahil dun sa bunsong kapatid ko, si Joyce. Uh, first year college pala pinupush niya na ako. Sabi niya, ate, mag-vlog ka na dali. Marunong ka mag-makeup, maganda yung fashion style mo. Which is good nga naman to share to all of you guys. So, uh, that time, super busy. Ang dami namin ginagawang plates, uh, artworks na kailangan ipasa on time, mga layouts, talagang wala talagang time. Tapos, uh, dahil sir pa ako sa Lasal, uh, lagi kami may training after class. Kaya parang ang hirap-hirap talaga mag-vlog. Nagpapasalamat ako sa family ko, kay Joyce, kay father kuya, tapos sa mami at dad, din, supportive nila sa pag-vlog ko nito. Um, ano pa ba? At syempre, sa inyong first 120 subscribers ko, thank you, thank you, thank you talaga. It really boosted my uh, confidence to start uh, this first vlog. Alam niyo, kahit wala pa akong post na video, uh, nag-subscribe pa rin kayo. And sana uh, patuloy niyo akong supportahan. Uh, syempre, awkward pa ako sa first video ko ito kasi iba talaga mga pag-usap sa camera. Iba kasi yung buhay kapag usap sa friends na parang napaka-natural mo. Iba din yung sa harap ng camera. Pero as much as possible, gagawin ko yung best ko na maging natural lang sa harap mo. Sana bigyan nyo pa ako ng chance sa mga susunod na vlogs. I'll do better. Ganun. Sana nandiyan pa rin kayo. Thank you for subscribing. This first vlog is for you guys. So, ito nga ang first vlog ko. Pinag-isipan ko talaga yung content. Sabi ko, ano kaya yung content na may enjoy ko habang ginagawa para syempre mag-reflect sa inyong mga viewers at sana ma-enjoy nyo din. And yun nga, uh, nag-end up ako with recreating my five childhood outfits. And sabi ko kasi, uh, ayoko kasi yung first vlog ko, magpapakilala agad ako, share ko agad yung talambuhay ko, yung MMK, ganun. Para kasi, hindi ka makagandahan, girl. Hindi ka rin naman masyado relevant. Ganon, alam niyo naman yun. And syempre, parang hindi pa naman gaano uh, interesado yung mga viewers sa ganon. So, yun nga, naisip ko, recreating five childhood outfits. I think it's fun, it's exciting, and sana yun din yung maramdaman nyo habang nanonood. Uh, pipili lang ako ng limang childhood outfits sa mga childhood photos ko. Tapos, mamaya, uh, maghahanap na tayo ng mga pwedeng dupe dun sa mga outfit na nasa picture. If... So, ito na nga, guys. Ito yung first uh, photo or outfit na i-recreate natin. Kita nyo naman, yellow dress with uh, yellow socks and white na sandals. Tapos, uh, basta combination lang naman siya ng white at yellow, eh. Um, so, let's go hanap na tayo ng yellow dress and all, Okay. So, ito na nga. Hanap tayo ng yellow dress. Uh, by the way, uh, closet to ng mami ko. <laughs> kasi uh, dito ko minsan inihahanger yung mga mahaba akong dress kasi uh, sikip siya. Ayun! May yellow dress tayo dito. Pak! Iba. <laughs> May pag-anern yung likod. Bakalis. Husay tayo dyan. So, ito yung yellow dress. Okay na siya. Hanap naman tayo ng yellow socks. Makadami kong socks kasi uh, nung high school ako, sumasayaw din ako. Uh, contemporary dance naman, nung college hip-hop. So, nung contemporary dance, lagi kaming it's either a pack or nakamedyas kong mag-training. Kasi uh, contemporary, dapat uh, maganda, smooth yung turn, pati mga pirouettes. Tapos, ito, thankful ako kay Tita Tess. Yung tita ko, uh, OFW siya sa Italy. So, kanya ako nagpapabili ng mga socks na may mga uh, goma pa sa ilalim para... 
gum or rubber para hindi kami madulas pagka umiikot. And I'm really thankful for her. Napaka-generous niya. Ito nga pala yung uh, favorite socks ko, si Mona Lisa, tapos itong kay Van Gogh. Ito na lang pipiliin ko or gagamitin ko later para i-recreate yung first outfit. Kasi uh, para kabugera naman, no? Ganda niya. Kahit may konting green siya dito, mas lamang naman yung yellow. Then guys, ito naman yung napili kong sandals na white. Ang dumi niya na, sorry. Ito yung napili ko kasi, una white siya, padalawa maganda ito yung details na clear para mas kita yung yellow socks na cute, diba? Malaan, Curtis. May papusod. Girl, kabagan ka dyan. <laughs> Ito nga pala si Kuya Cairo. Uh, higher grade namin siya. Lagi ko siya nakakasama sa mga pagsayaw sa mga school events sa Holy Family Academy. Tapos, ito nga pala, uh, wala na ako nitong ano, eh, Christmas hat na itapo na ata. Pero, itong red na top, tapos itong maong na skirt, meron ako nyan. Tapos ito, kahit putol yung picture, sure na sure ako kalo suot ko dyan. Um, yan yung iconic kong black boots na may Mickey Mouse sa gilid. As in, halos araw-araw suot ko yan nung bata ako. So, um, marami naman ako dyan black boots, pipili na lang ako. Hanapin na natin yung red sando. Ayan, nagugulo. Pasensya po, inang bayan. <laughs> Pag kasi nagugulo yung damit, ang feeling niya, nagugulo yung sanlibutan. <laughs> So, ito, may mga tube sando. Pero, I think, ito na yung pinaka-closest. Yan. Parang Sabrina top na rin naman siya. Kahit medyo... Yan, nakalagay, I don't care. <laughs> Yan, kahit medyo maliit dito. Pero, nakuha niya naman yung ganong style. Sando na din. Next naman natin hanapin is yung maong na skirt. And, asan nga ba yun? <laughs> yeah. Dress to eh. Ayun. So, ito nga yung maong na skirt ko. Kasa di ka dun sa picture, mini skirt siya. Eh, ito, mahaba. Yan oh. Wala ako kasi masyadong maong na skirt eh. And uh, gusto ko sa details niya, may pas zipper dyan sa gitna. So, ang gagawin ko na lang is, yan, itutupi kong ganan sa paloob para maganda pa rin tingnan pag suot ko na. Guys, ito nga pala yung napili kong dupe para dun sa black boots na lagi kong suot ng bata ako. Wala lang, gandang-ganda ako sa silhouette niya. Tingnan nyo, yung taas pa lang, hindi siya yung bastang tuwid lang. Yung sa taas niya para siyang pa letter V, tapos itong takong kakaiba din. Plus points pa tong mga black beads na ang ganda-ganda niya pag suot. Tapos hindi kayo maniniwala. Nabili ko lang to sa ukay. Nakalagay sa ilalim niya, 450. Tapos dun sa stante, nakalagay 50% off yung shoes. At luckily, kasama to. And nung nagpunta na ako sa cashier, natawaran ko pa si ate. Sabi ko, ate, please, 200 na lang. Ganun lang naman sa ukayan. Konting lambing lang at pumayag siya. Kasi sobrang sukay ko din naman sa ukayang yon.
ng childhood photo ko. Bata pa lang maarte na. Tapos, uh, the story behind this photo, sumala ko ng pageant nung pre-LM. Tapos, nanalo ko dito ng best casual attire. Yung top ko is uh, red na crochet, yung ginanchilyo. Tapos, itong mga nakalawit, shell siya. Yung pambaba ko naman is to, kung namaong lang. And yung pampaa is um, white na sandals. Dahil isa lang na may white sandals ko, gagamitin ko na lang din yung white sandals sa first outfit ko. So, ito na lang. Medyo malapit to kasi kung yun dun sa picture, uh, crochet siya. Ito namang akin lace. Pwede na to. Ito na yung pinakamalapit siguro. Sanapin na natin yung tokong. Ayan, nagugulo. <laughs> Sorry guys. Kasi ba diba sa mga drawers, pagkapuno na, madalas ano siya yung sumasabit sa ganito. Ito. To be honest, wala akong ano eh. Wala akong tokong. Pero itong favorite na pants ko, ginawa ko siyang tokong, kinat ko. Kasi nasira siya as in... Yung, ito kasi, ano siya, fit dito, tas biglang luwag, tas parang winasak-wasak na uh, ruffles yung style, and wala na, lalong nawarak. So, yun, ginupit ko, tapos, um, wait lang, i-focus ko. Ayan, nilagyan ko lang ng MM yung ganun, chinani ko lang yan, and maganda naman yung kanalabasan niya, kasi hindi naman lahat, guys, nang sira, hindi na pwede. <coughs> Pwede nyo pa rin gawa ng paraan, lalo na pag favorite nyo, yung feel na feel nyo pag gasot nyo yun. Huwag nyo muna ipamigay kasi lalo na yung mga outfits na hindi uso ngayon, uso pa yan guys. Wait lang kaya. dress, tapos white socks, chunky shoes, and sa mga nakakita sa akin lagi dyan sa personal, lagi ako naka-chunky shoes, which is my favorite kasi hindi po tayo katangkaran, mga sis Mars, and uh, 5'3 lang po ako. Tapos uh, seeing this picture, uh, nakapigtail ako, gagayanin din natin yung later. Napin ko na yung pink dress ko. Isa lang naman yung pink dress ko eh. Yung suit ko nung uh, birthday ko last time. And ito nga pala, yung dito damit ni Romina. <laughs> dress ko yun. Ito na nga, nakita ko na yung pink na dress. Sorry, masyadong maliwanag. Tsaka excuse nga pala dun sa tunog ng manok. Mga anak yun ng daddy sa labas. So, ito na guys yung nahanap kong pink na dress. Mamaya lalagyan ko siya ng white shirt sa loob para effect. Tapos, yung um, white socks at saka chunky shoes din natin kakalimutan. Pati na rin yung pigtails natin. Balikan lang natin yung mga medyas ko kanina. Yan. Ito lang naman yung choice ko. Well, okay lang. Cute naman siya. Polka dots tapos may heart. Okay na siya. Kanina guys, naisip ko na yung delights yung gamitin ko para chunky shoes talaga. Pero nung nakita ko to, sabi ko, ay maganda yung um, check na pink. Kasi mas bagay dun sa dress. Tapos itong pop-up color ng color red. Maganda rin siyang uh, accent sa outfit. Tapos uh, thankful ako kay father kuya kasi uh, Christmas gift niya to sa akin.
Next, we're down to the last outfit na i-recreate ko. And ito nga pala yung showdown ko, si Vivian. Hindi lang ako sure kung naging kaklase ko siya, pero ang alam ko, section B siya. Kaklase siya nung kumare ko, si Kela. And uh, hi nga pala, doon sa isa ko pang kumare, si Shin. Alam ko magkaklase silang tatlo. Tapos, ako yan, yung... Nakataas na naman yung kamay. Ano yan, sis? Yeye, yeah, Brunel? O di ko kayang tanggapin? Tapos yung babae sa likod, si Teacher Edeline. Uh, favorite teacher ko siya nung elementary. Maraming takot sa kanya, pero ako gustong gusto ko siya. Magaling siya magturo. Um, discuss ko naman tong outfit ko na to. Nakatube na white with stripes. Wala akong ganon, pero uh, may malapit naman. Tapos yung pambaba, uh, hindi siya leggings eh. Hindi rin siya uh, jogging pants kasi pabuka yung pababa niya. Basta may stripe siya na white sa gilid. Tapos yung boots, yung iconic, yung lagi kong saot. Ito na lang maliit na crop top kong white shirt. Yung gagamitin ko dun sa last outfit. Pero parang kailangan talaga medyo tube style eh. So siguro, ito na lang. May pa ganun siya sa braso. Parang off shoulder ganun. Guro okay na to. Iniisip ko kung itong leggings na Adidas yung gagamitin ko. Kaso di ka dun sa picture, hindi naman siya leggings type. Pabuka dapat yung baba. So I think hanap pa tayo ng iba. Ay ito. Sinuot ko na to sa isang event eh. Wait lang. Maganda naman siya kaso... Parang masyadong formal para dun sa i-recreate ko. etong part na to, pahakap. Tapos ito, may dramang pabukang ganun. At may linya naman na kahit papano sa gilid. So, uh, parang okay naman. Kaya ko naman siyang dalhin kahit formal pants tapos nakaboots. And para naman dun sa boots, yun na lang din siguro kanina na nakita ko. panonood and I hope you keep on subscribing, kindly share it to your friends. And sa mga susunod kong vlogs, pag-iisipan ko talaga yung content para mas ma-enjoy nyo. Plus, uh, kung may gusto kayong uh, i-suggest na content, just comment down below and click the notification bell para malaman nyo agad kung may mga susunod na akong vlogs. Thank you!